me, me encantan los testimonios que escucho de, de mis clientes, pero uno bien fuerte fue, me dijo, María, salvaste mi matrimonio. Y yo, wow. Me dijo, sí. Te lo creo. Mi, mi marido ya me colgaba. Pero me decía, es que para mí es muy difícil entender cómo mantener el orden. Entonces, lo que hago cuando, cuando me cuentan eso, me pongo en los zapatos de la, de la persona que, que para mí es entre chilazos, pero es como que a mí me pongan a ay, algo de química. Yo, o sea, me pongo a llorar, pues, ¿verdad? Entonces, me pongo en los zapatos y le digo, ¿sabes qué? Vamos a empezar y te voy a explicar por qué llegó a como llegó. Hola, hola. Bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a María Palma, la creadora de Organicet, una chica que encontró en el orden y en la estructura una fórmula clave para su negocio. María, bienvenida. Gracias, gracias, Pablo. Contenta de estar aquí. Mira, primero, antes de empezar a grabar, te quiero dar en vivo una disculpa por reagendar 19, 18 veces, pero no me siento tan mal porque veo que tu agenda es ultra ocupada también. <risa> Un poquito. Gracias a Dios. Eso literalmente es gracias a Dios. Pero así como te dije, es, no, hay, no hay un día malo. Es cuando tiene que ser. Así que feliz de estar aquí. Me fascina que en algo que te gusta o en tu pasión o en, en algo que encontraste desde chiquita... Eh, evolucionó y, y lo hiciste tu trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito brevemente antes de comenzar qué es lo que haces? Yo organizo espacios. Es eh, cuando tengo que explicar lo que hago. Es las series de televisión de Before and After, de antes y después. Es eso. Es lo que no está bien, ponerlo bien. Lo que no funciona, arreglarlo. Eh, eso es prácticamente como como veo yo mi trabajo, es algo que no funciona, se tiene que analizar qué es el problema para encontrar la solución. No es, como, no, no es solo como llegarlo y ponerlo bonito, es entender por qué llegó a estar mal para estar bien. Y siempre algo para que esté bien probablemente tuvo que estar mal. ¿verdad? Entonces eso es como, como yo veo mi trabajo, es, es dejar bien funcional lo que probablemente se, se descompuso. En el camino. Es abstracto, ¿no? Es abstracto eh, explicárselo a un cliente, ¿no? Como que una organizadora profesional no se escucha... Eh, bueno, se escucha en Netflix, ¿no? Es uh -huh. María Condo, tal vez uh -huh. en Estados Unidos puede ser un poco más popular la profesión. En uh -huh. Guatemala, ¿no? O, o sí, Fíjate ¿o qué te que... dice la gente? ¿Cuál es la percepción? Organiza aquí. Sí, organiza y todo el mundo cree que son eventos. Ahorita ya llevo 12 años de haberme graduado... Eso significa que hace 12 años nadie sabía que podía alguien saber cómo organizar un área. Entonces, eh, sí fue como picar piedra. ¿Cómo, ¿Cómo van a pagar porque le organice un closet? ¿Cómo van a...? O sea, qué, qué pena que entren a la casa y que todo esté desordenado. Porque normalmente uno entra a una casa y está como que... Ya van a ir a las visitas y todo el mundo anda recogiendo las cosas. Entonces, el, en Brasil, por decirte la comunidad de organizadoras profesionales es inmensa, pero inmensa, inmensa. En España también hay, no es tan grande. En México es muy grande. En Estados Unidos no digamos. Eh, de ahí, en Guates, empezamos siendo siete. Luego, cada quien como que empezó a agarrar eh, diferentes áreas y ya vemos de las originales, habemos poquitas que trabajamos en esto y obviamente como que les gustó el, el, el tema y hay más en Guate, pero, pero sí es, es difícil que la gente entienda de un solo, ah, organizadora profesional, así ah, de espacios, eh, como que funcional, que tenga un flow, que les tengo que explicar. Y solo cuando alguien no ha sabido de mí, como que me preguntan, cuando alguien me presenta a María, ella organiza espacios, ah, organiza eventos, ahí es cuando tengo que, tengo que explicar, pero si no es word of mouth, es de boca en boca, eh, me ven y ya es así como, ay, ya viene la María, ordenemos, ordenemos, así, ¿verdad? O sea, ya, ya tengo como el, el tag acá de organizadora, pero, pero sí ha sido con el tiempo, es, es un trabajo diario, o sea, el, el, el que yo empecé a postear mucho y la gente me conoce, 
Uh -huh. Y entonces empezó, ah, la María, la María, ¿verdad? Más que organicete es la María, ¿verdad? Estoy, te soy sincero, estoy bien familiarizado con lo que haces porque mi mamá es una organizadora profesional. Uh -huh. Ella lo hizo en Estados Unidos mucho tiempo. Uh -huh. Ahora uh -huh. vive en México, lo hace en México. Y te lo menciono porque yo miraba en su caso de que si sí, no solo es organizar un espacio, cuando entras a un hogar, sí, además de que estás entrando en la intimidad aún de, de la familia, hay algo... Hay algo de terapeuta uh -huh. ahí adentro. Sí. Eh, porque muchos de los hábitos de las personas en cómo viven, cómo se organizan, está, han sido detonados por emociones, por experiencias previas. Y no es que tú llegues y le digas, no, mira, ahora no va a ser en este closet, va a ser en este porque es más efectivo, porque cuando entras, pues esto es lo primero que ves y te vas y lo vuelven a cambiar de lado. Pero no porque no te entendieron y porque no comprenden la idea de que es más eficiente, sino porque es algo como que está muy adentro de ellos. Por ejemplo, eh, mi madre en su momento me dijo, tengo eh, estoy trabajando con esta familia hindú. Uh -huh. eh, acaba de fallecer la esposa de este señor. Y este señor, eh, claro... Eh, la muerte de su esposa lo desubicó totalmente, entonces quiere, quiere ver cómo cambia su casa, quiere ver cómo arregla las cosas de su esposa eh, para que se recuerde de ella, pero que no se recuerde tanto constantemente uh -huh. porque puede caer en una gran depresión y a raíz de que falleció la esposa de este señor el señor empezó como que a no sé cómo se dice hoarder en español. Sí, como acumulador. Acumulador. Y uh -huh. era esto de que, digamos, él iba a un restaurante y él se llevaba la ketchup, el sal, uh -huh. las servilletas, todo y uh -huh. todo lo metía como en una bodeguita y, y así lo hacía con muchas cosas. Uh -huh. Y entonces mi madre me decía, mira, es, es, un, es un reto muy grande porque está lidiando con un duelo. Eh, detonó este, este rollo de acumulador. Uh -huh. eh, es... Está complejo. Y estoy seguro que tú también te enfrentas a cosas así. Fíjate que eh, es, es simpático porque yo siempre digo que, que, que Dios me pone donde tengo que estar. Y mi papá acababa de fallecer. Y para mí, mi papá eh, sí si fue alguien... O sea, era mi pilar. Mi pilar. Aparte que él era así de ordenado. Me, me preguntaba y me decía... ¿Y a ti te pagan por hacer eso? Y yo, sí, papá, sí. O sea, él ya estaba muy malo. Entonces yo ya le explicaba que yo ya había empezado a hacer esto. Y recién falleció mi papá. El duelo de mi papá fue muy distinto al duelo de mi mamá. Y, y aprendí a llevar ese duelo. Y al, a los tres meses, eh, yo no, probablemente yo no dejé de trabajar aún con el duelo de mi papá y todo pero me ayudaba mucho porque es muy terapeuta. Es, es muy terapéutico el trabajo de, de sacar, ¿verdad? Y en eso me toca una señora que, o sea, eh, coincidencias que cono había conocido a mi papá de joven y ella había fallecido su esposo. Se tenía que mudar de su casa eh, por razones, por razones eh, difíciles y ella, cuando yo veo su casa, estaba llena, pero llena, llena, y ella se tenía que mudar en ocho días. Y ella no se atrevía a hacer eso. Entonces yo decía, señor, ¿por qué me estás mandando ahorita esto? Que ella está en un duelo. Uh -huh. Yo estoy pasando por el mismo duelo y la tengo que ayudar. Entonces, eh, a mí me sirvió mucho. Yo aprendo muchísimo de mis clientes. Y me, o sea, me ayudó mucho el entender que ella estaba pasando un duelo y que yo con mi duelo la podía ayudar también. Entonces, fue bien bonito. Eh, la pude ayudar hasta cierto, hasta cierto momento, porque después eh, yo ya no podía, ya no podía por el tiempo, y eh, ella después me escribió, María, que mil gracias, me ayudó muchísimo, pero sí es muy, muy difícil cuando es un duelo, y, y sí me ha tocado varios. Y digo, bueno, señor, tú sabes por qué me los matas, ¿verdad? Porque tal vez mi duelo me sirvió a mí, y sí doy como mi testimonio cuando estoy ayudando a, a las personas. Estoy seguro que ellos muchas veces se desahogan contigo, sí. se descomponen tal vez en su momento, porque tú estás ahí con ellos varios días encerrados sí. en una casa. ¿Por qué crees que, que, las, que las mudanzas son tan traumáticas? Fíjate que 
eh, sí hay un arraigo, o sea, y es como no dejar, no dejar soltar muchos sentimientos. Probablemente eh, pasaron muchas cosas bonitas en la casa donde estaban. Eh, si alguien no está completamente decidido del cambio, es, depende de las razones por las que te estás mudando. Uh -huh. eh, pero sí les cuesta mucho soltar. Tengo un cliente donde se tiene que mudar ya y yo llego a su casa y digo, ok, ok, mejor te voy a poner y, y dentro de poco va a salir un, un, un reel donde enseño cómo trabajo con post-its. Porque les tengo que dejar una acción, pero que el, que el cliente no piense y probablemente que casi que no sienta. Porque si, si yo logro como eh, hacer eso, soy mucho más eficiente para que ella logre mudarse. Uh -huh. De lo contrario, estoy con cada objeto como eh, agarrándolo como hace maricondo, ¿verdad? Que, que le da las gracias a cada objeto. Y las casas son, están llenas, llenas de cosas. Entonces, sí creo que depende del tipo de mudanza que sea, uh -huh. afecta tanto positiva o negativamente, ¿verdad? Y eso es... Eh, cuando uno procrastina, empieza, ay, no, no, es, es eh, abrumador cuando uno ve una casa que vivió 20 años y la tiene que meter en cajas. También eso es todo un proceso, es todo un proceso de decir, no, ¿a qué horas me va a dar tiempo de eso? El, el manejo del tiempo afecta mucho también las mudanzas, porque, o sea, solo ves un, un cuarto y decís, oh, mi Dios, ¿por dónde empiezo? Entonces, sí es todo un rollo, todo un rollo la mudanza. El motivo, luego el, el ser responsable de lo que te vas a llevar y lo que no vas a llevar. El que si tienes hijos, si no tienes hijos, si, si es que te vas a mudar porque fue una separación, porque sí. fue un divorcio. O sea, todo esto tiene mucho emocional atrás. Y, igual en la organización, todo, todo tiene que ver con, con la emoción que uno tiene. A mí me ha tocado mudarme en los últimos 12 años cinco veces de país. O sea, ha sido un montón. Mm, ajá. Eh, ha sido... Tal vez porque ahorita que lo dices, reflexiono, no me ha costado tanto porque los motivos han sido buenos. Uh -huh. Y sí da una choya eh, <risa> mudarse, ¿no? Y cargar y organizar. Pero tal vez como ha sido un buen motivo, ha sido emocionante como... Un nuevo ambiente, unas nuevas paredes. Ahora voy a ir al supermercado en este barrio. Y ahora este va a ser el gimnasio. Y ahorita estos van a ser mis vecinos. Como también uh -huh. la emoción de un nuevo comienzo. Sí. Y sacar cosas, como tú mencionaste antes, también es un poco liberadora. O sea, esto no lo uso. ¿Para qué lo necesito? Y muchas personas no lo ven igual. Digamos, mis padres es como que... Ah, tú mudándote de lugar en lugar. Dejaste unos muebles allá. Dejaste esto allá. Dejaste esta lavadora en ese país. Dejaste esto allá. Sí, en su momento no me lo pude llevar. Y van a venir otras bendiciones. Y, van a, y esa lavadora va a venir en un mueble en un futuro. ¿Sabes? No sé. Eh, yo creo que hay algo espiritual. Hay algo evolutivo en soltar y soltar si no te ayuda, si no te aporta, si no te suma déjalo ir en su momento puede sí. ser que fue muy importante para ti pero fue esa bendición de ese momento, ahorita ya no y tú que, que te has mudado tanto todas las veces han sido chileras eh... No, no todas han sido chileras. Unas han sido más retadoras que otras, porque uh -huh. unas han sido comenzar de cero. Eh, un, al principio son incómodas. O sea, vivir el primer mes, donde sea que vivas, es, va a ser incómodo. Nuevos uh -huh. ruidos, nuevos olores, nuevo ambiente. Pero siento que hay una magia en un nuevo comienzo. Siento que uh -huh. es como un, eso, un nuevo comienzo, una, un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo año para hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Pero ¿sabes qué veo...? Que probablemente que tu mamá haga esto, para ti es fácil desprenderte. La, ala, te pudiera decir que el... Mira, qué, qué, qué buena reflexión, sí, el puede ser. El 80% de mis clientes, si no es que más, eh, me cuesta que, que dejen ir cosas. Entonces, si es... Eh, hay veces que es necesario sugerirle al cliente 
que necesita ayuda, que, que lo trabaje con su psicóloga o con uh -huh, su psicólogo. Uh -huh. Porque yo no saco nada de las casas. Nada, 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 nada. Obviamente no puedo, ¿verdad? Eh, pero si les hago ver... Yo soy desprendida a la enésima potencia. O sea, en eso, eh, mi mamá y tenés, no sé qué. Ah, no, eso ya se fue. Eh, ay, teníamos algo. No, 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 eso ya se fue. O sea, es, es saco y saco y saco y saco, pero okay. esa es mi personalidad. Con mis clientes eh, he tratado, yo soy muy gráfica, y entonces trato como de dibujarles uh -huh. ciertas cosas. Y cuando yo lo dibujo, sí les hago ver a ellos qué es la importancia de dejar espacios para que entren nuevas cosas. Que por si sí me sirve, por si sí me sirve. Pero todo esto viene de, de, de creencias, de vivencias, de hábitos, de familia. No solo es uno, es todo lo que viene atrás. Entonces, el romper eso también es, es un poco complicado que el cliente lo logre hacer de la noche a la mañana. Entonces, eh, cuando tú me hablabas de la familia hindú, yo les, les, tengo, les tengo que explicar a mis clientes. Hay veces que con un cliente en particular me empezó a contar todo lo que necesitaba hacer y le dije, y en mi cabeza yo ya tenía como que el, el fin en la mente, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿sabe qué? Yo a usted la tengo que organizar a usted antes de cualquier cosa. Y le voy a explicar por qué. Entonces trabajamos dos horas donde le hago un círculo y le digo, tiene este proyecto, este, 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 este. Pero si usted no deja de... O sea, de, de acumular y de no suelta, no logra pasar al siguiente y así. Hasta que se lo, lo dibujo, me dice, María, me hace tanta lógica, ¿verdad? Entonces, es un poquito más allá de, es de ir entendiendo al cliente que no puede ser exactamente igual que yo, sí, de, de sí. dejar ir las cosas. Pero sí es muy, es, es uno de los común denominador de todos mis clientes, el, el que les cueste soltar. Y es interesante el tema soltar. Ahorita se me viene otro ejemplo. Mi mamá trabajó mucho tiempo en el área de Atlanta y luego en México, pero en el área de Atlanta tenía una familia que tal vez a ti te ha pasado este caso. Era una familia, eran ajá, unos esposos y dos hijas y, y la contrataron para organizar los closets que... Que mira, es un desastre, no hay orden, que parece una bodega, los clubs de todos, ¿verdad? Uh -huh. Y mira, la, se, se tardan mucho, enfocan mucha energía y tiempo en el día en eso, es una pérdida de tiempo. Y mi mamá, ah, bueno, qué curioso, y fue a ver los closets. Y se dio cuenta que el 60% de todos los closets era ropa que nunca se había usado, que están con etiquetas, uh -huh. tanto los padres como los hijos. Y decía, pero, pero esto, es, esto es algo más. Ajá, <ríe> Eso, es, y, y seguían acumulando. Y no, lo, y no lo utilizaban. Y la ropa que no tenía etiqueta estaba súper viejita, deteriorándose. Y luego toda con etiqueta. Te digo etiqueta porque era ropa nueva. Estaba ahí esperando. Y cada fin de semana era más ropa y más Ajá. ropa. Y no es que la revendían. Solo la acumulaban. Mm. No sé si te ha pasado algo Fíjate así. que no, no, pero... Por decirte, eh, tú mencionabas algo de que les costaba mucho y se tardaban mucho Ajá. en vestirse. Y me ha toca, a mí me toca mucho observar, pero y, y ahora, desde la pandemia, me resultó genial que yo pido fotos. Entonces, yo con las fotos y pido audios, que me dejen audio. Porque hasta con el tono de voz con el que me, me dejan el audio, yo puedo analizar cómo se está sintiendo la persona. Entonces, veo las fotos y entonces las empiezo a acercar. Yo antes llegaba, miraba la casa y después regresaba y les hacía una propuesta. Pero con las fotos me ayuda un montón porque empiezo a analizar los hábitos que tienen los clientes sin necesidad de que me lo cuenten, ¿verdad? Uh -huh. Y empecé a ver que el closet y la mesa de noche es lo primero que tú ves y lo, prim y lo último que tú ves. Entonces, di esta charla eh, en Fundación Valentina y yo tenía que explicarle lo mismo al presidente de la empresa que a, la, o sea, a todos los colaboradores. O sea, de cualquier nivel, yo tenía que hablar de la misma manera. Entonces dije, bueno, como soy gráfica, tengo que explicar cuántos pasos hago para vestirme, cuántos pasos hago para hacer una taza de café, cuántos pasos hago para sacar mi computadora y ser efectiva. Y entonces wow. 
así empecé a ver y les hice un, un test. Cuando me empiezan a levantar las manos, les dije, ¿qué es lo que ustedes ven? Y me dijo, María, me levanta, yo no sabía, era la secretaria del presidente. Dice, María, me di cuenta que yo para agarrar una blusa hice 10 pasos. Y entonces les hace clic, porque si yo les empiezo a hablar de una vez de la empresa a la que yo les voy a dar la asesoría, yo necesito que ellos asimilen de primero, porque no es candil, ¿cómo es? Eh, candil de la casa, de candil de la calle, oscuridad de la casa. Yo tengo que agarrar y volver propio a la organización. Sí. Entonces, si empiezo desde mi closet, puedo hacer eso en mi oficina, en, en todos lados. Y ella se dio cuenta que se tardaba muchísimo vistiéndose. Y eso... Ya, cuando llegaba a la oficina era un estrés, entonces, ya voy tarde, ya voy tarde, pero todo había empezado con tener desordenado el closet, desorganizado. Entonces, cuando lo mencionaste ahorita, es, es, es el, el número uno eh, tip que yo le doy a mis clientes, que es lo primero que uno ve. Y si uno entra al closet y dice, ah, me voy a poner esto, uh -huh. es, ay, salí, pero no, no encuentro, no encuentro y salgo y tiro y no sé qué y después me toca recoger y después la persona que me ayuda lo tiene que recoger y después no vuelvo a encontrar la blusa. O sea, todo a las 5 de la mañana, 6, 7, 8, a la hora que yo vaya a salir, si mi área inicial con la que yo empiezo mi vida no está organizada, me voy a tardar y ya es así como un efecto dominó en, en negativo, ¿verdad? como que ya todo va tarde. Uh -huh. Y eso genera muchísimo estrés. No me ha pasado lo de las etiquetas, te digo. Eh, sí, sí les, o sea, sí hay, hay clientes que tienen etiquetas nuevas, pero entonces le digo, ¡hala, qué buenísimo! Va a ir de shopping a su propio closet. Y, y les empezamos a quitar las etiquetas y a colgarlo con color y todo. Y, y se les ve la cara a los clientes decir, ¡hala, qué rico! ¿Verdad? Sí. Pero no, no me ha pasado, no tengo tanta, tantos clientes acumuladores, ¿sabes? Sí, puede ser que sea algo del capitalismo consumismo estadounidense tal vez. puede ser, fíjate, puede ser mira ahorita que me diste, yo siento que ahorita me diste un enfoque y un pitch diferente cuando tú vas a, a una empresa o cuando vas con una familia o un individuo si hablas de procesos y de administración de tiempo no sé yo ahorita veo totalmente diferente organizé por, solo porque metiste esos dos ingredientes en la charla porque yo creo que mucho el reto de las organizadoras profesionales es que lo entienda el cliente porque el cliente puede tener la percepción de María qué bonito pero yo tal vez le puedo decir a mis empleadas que me, que me apoyen y que, uh -huh, y que hagan uh -huh. esto y, y, y pues tú no cobras como ellas y uh -huh. Entonces, ese es un reto para ti, ¿no? Fíjate más en una sí. sociedad latinoamericana donde pues la mano de obra es más barata, donde estamos acostumbrados a empleadas, pues los que tengan la posibilidad, a empleadas domésticas, que no es la regla en Estados Unidos, en Europa. Sí. Fíjate que a mí, a mí me gusta apoyarme en todo el equipo de trabajo de las casas. Me preguntan si yo trabajo con alguien y me fui a un summit a México, a Cancún, con, eh, y eran, ala, no sé cuántos éramos, ya no me acuerdo, eh, éramos muchísimas organizadoras y todas se asombraban que trabajaba yo sola. Entonces dije, sí, yo llevo 12 años de trabajar sola porque a mí lo que me gusta es enseñar. De nada me sirve que el cliente yo le ordene su closet y que, ala, qué divino quedó, pero ¿y cómo lo vuelvo a hacer? Entonces, yo lo que hago es, llego a la, a la casa del cliente ya con las fotos entiendo un poquito y empiezo a preguntarles un poquito de sus hábitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, luego, lo que hago es que las personas, la dueña de la casa o la que me contrató, sí necesito que esté ahí conmigo y las personas de apoyo de la casa. Porque mientras yo organizo un área, ellas organizan otra. Entonces, yo les enseño, eh, por decirte, fui a, a, al puerto y me dijeron, a la María, qué espectacular te quedaron las toallas. Sí, a mí me quedaron tres espectaculares. El resto fue el, 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 la persona que estaba ayudando y que es el encargado de la lavandería. Le digo, ala, usted es un genio. Porque entonces yo, ¿sabe qué? No, me las dobló un poquito mal. Volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer. Hasta que él agarra la perfección y él termina de hacer el trabajo. Porque de nada me sirve que yo lo llegue a hacer y lo llegue a hacer. Lo que claro. me gusta es enseñarles y les enseño conceptos. No les enseño solo el doblez, por decirte. Igual en empresas. Eh, les puedo llegar a organizar su, su área. 
empiezo a ver el proceso, empiezo a ver dónde la persona pierde tiempo. Digo, mire, ¿y qué pasa si reducimos? Porque mire, aquí empieza usted a perder mucho el tiempo. Mire cuántos pasos hizo. ¡Hala, sí! Y yo soy, o sea, me muevo mucho. Entonces, empiezo, mire, ¿cuántos pasos hice? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, así. ¡Ah! Entonces ya la gente capta, pero porque tengo un canchiflín, entonces empiezo, sí, sí les hago muy gráfico el por qué necesito cambiarles. Ok. Eh, porque si no me van a odiar a la hora de salir de la cocina o a la hora de salir del archivo o a la hora de salir de la bodega donde, donde organicé, les explico, miren, aquí empieza, aquí termina, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, pero tiene que tener un, una razón y por eso le puse sistema de pasos. Entonces, eh, me encanta porque me encanta trabajar con, con, todo, con todas las personas porque se ríen cuando trabajé con unas monjitas. Uh -huh. Y les explico, miren, a ver, mire cuántas, cuántos pasos hizo para llegar a la refri. Y hacían así, ¿verdad? Y se mataban de la risa y les digo, va, ahora cuente cuántos. Y eran menos pasos. Y así logro, logro que se mantenga la organización, porque les explico. Y sí, obviamente, la empleada doméstica le están pagando por mes y a mí me pagan por hora. Entonces, lo que hago es que les explico y les digo, ¿sabe qué? Su tarea para mañana, uh -huh. que yo regrese, es tenerme esta gaveta espectacular. Ah, basta, bueno, va. Y entonces es como un reto también para ellas. Wow. Entonces, cuando yo regreso, ellas tuvieron ese reto y aprendieron lo que yo hago. Entonces, yo trabajo unas gavetas y ellas otras gavetas. No necesariamente yo tengo que hacer todo el trabajo. Porque también sale un poco más caro. Y lo que yo quiero es que ellas aprendan. Entonces, les enseño que de la lavandería va directo al closet y así. Pero sí, sí las involucro en eso. Claro, porque quieres que tu trabajo, o sea, trascienda el tiempo en el que tú estás ahí. Que después de un año sigue existiendo este orden. Y, Literal. Y, y el, trabajo, el trabajo sigue hablando bien de tu asesoría. Porque la gente que vive ahí, que trabaja ahí, pues sigue... Haciendo estas prácticas, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que tú te volviste así de ordenada, estructurada, porque eres diseñadora gráfica, por, porque el diseño gráfico pues te da mucha exactitud, mucho detalle, mucho perfeccionismo? Eh, ¿O crees que es porque empezaste tal vez a... Eso sumado a que empezaste a trabajar bien temprano en tu vida... Y eso te dio como que esta actitud Hanson, más el diseño gráfico, ¿sabes? Como sí. que veo un montón de habilidades que tienes ahora que, que puede ser que de ahí nacieron. Fíjate que yo sí creo que el, no sé si el, el, el diseño, lo que sí sé es que el diseño sí vino a complementar mi, mi organización, porque es como la guinda del pastel, ¿verdad? O sea... Sí, sí, sí tuvo que ver mucho que todo estuviera espectacularmente agradable a la vista. Entonces, yo creo, honestamente, que también se traen los genes. O sea, mi papá era el gurú del orden. Es que era... Y, y, y mis amigos lo decían. Es que el tío Joaquín, le decían todo el mundo tío Joaquín. Y entonces abrían el closet y todo estaba así, así. Eh, la refri, él era el que iba al súper y la, la refri así, era chiquita eh, la despensa, todo así entonces yo lo miré o sea, yo siempre vi orden no sabía cómo hacerlo pero, pero sí siempre viví con un espacio ordenado entonces eso para mí ya, ya no Lutais decía si, si te gusta lo nuevo te vas a aburrir de lo viejo ¿verdad? Eh, o no te va a gustar lo anterior y eso es lo que yo veo en, mi, en mis clientes. Cuando ya ven algo bonito, dicen, ay, sí, ya no me gusta como estaba antes. Pero yo siempre vi eso en mi casa. Siempre okay. vi esa parte. Entonces, para mí era de cajón. Aunque después me acuerdo que de adolescente, sí, mi closet ha de haber sido terrible. Eh, y en eso me meto a secretariado y luego a diseño gráfico. Entonces, como que todo se va complementando. Y el diseño gráfico yo me di cuenta después que lo que me gustaba más del área de diseño era que todo estuviera perfecto. No, no tanto era tanta creatividad y así, era que todo estuviera nítido, así como el, el, la papelería, el brand book, eh, todo. Yo me dedicaba más a brand book porque me gustaba que todo estuviera perfecto. Y en eso, eh, 
que me vuelvo organizadora, sí viene a dar la guinda del pastel. Y empiezo a ver líneas, empiezo a ver muchos conceptos que tienen que ver con diseño gráfico, el contraste, el lo que mire el ojo. Todo esto sí me ha ayudado y probablemente es un plus ¿Seguro? En, mi, en mi profesión. ¿Y cómo es tu casa? Es ultra organizada, <risa> no hay ni un poquito de polvo. Te lo pregunto porque estaba leyendo ayer de Mari Kondo. Y ella como que hace una confesión, ¿no? Y dice, ah, después, sí. después de mi tercer hijo, eh, mi casa es un desmadre. Mi closet es un sí. desastre. Y pero lo dice como que, ¿qué voy a hacer? Tengo muchos hijos y Ajá. es un gran reto. Y fíjate que eh, mi casa funciona. Está, me encanta porque los amigos de mis hijos dicen, ah, la entran a la despensa. Ay, María, hice hasta... Un closet adicional porque no me gustaba que el licor estuviera así. No, no cabía, no cabía en, el, en, en, mi, en mi despensa. Y entonces ahora abren, les fascina ese, porque ese, ese mini closet que hice, donde tengo los mixers, las botellas, las Coca-Colas, así. Pero es que es fácil, es práctico. Ajá. Cuando todo en mi casa funciona, no necesariamente está así. Aunque ahorita les preguntan a mis hijos y dicen, sí, 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 todo está así. Pero es que es fácil. Eh, mi hijo me decía cuando era más chiquito, mamá, ¿dónde está el inflador? Donde dice infladores. Eh, mamá, ¿dónde está la salsa de, de, de los chilaquiles? Donde dice salsas preparadas. Eh, o sea, todo tiene su nombre. O sea, todo está práctico. Entonces, eh, ¿dónde están las botellas? ¿Dónde están todas las botellas? ¿Dónde están los vasos de, de, de beer pong, por decirte? ¿Dónde dice desechables? O sea, pero sí requiere su tiempo. Y claro. todo tiene... Si sí, mi casa funciona. Y sí, estoy así mega orgullosa de mi casa. <risa> Está bueno. Sí, el, des sí. el desorden que te, que te da... Te da ansiedad, te da caos. Me da mal humor. Te da mal humor. Impresionante, ¿sabes? Yo llevaba de, de no sentir mal humor ah, varios años, varios años. Y algo pasó hace poco en mi casa. No me acuerdo qué fue. Que empecé a ver eh, y me empecé a poner de mal humor. Ah, es que compré un perro divino, divino, divino. Yo quería que me acompañara a hacer senderismo y todo, pero era bastante activo. Uh -huh. Y mi estilo de vida es, es estar mucho en la calle. Entonces, me dijeron, mamá, y compras. Y yo, ay, sí, divino, divino, pero había que entrenarlo. Y entonces en eso que estaba tirado, que entonces en eso el perro había botado no sé qué. Y empecé así como, ¿qué es este feeling que estoy teniendo? Y me di cuenta que era el desorden, ¿sabes? O sea, entonces mi, la chica que me ayuda... Ya no se da abasto. Entonces le dije, ¿sabe qué? Estoy de mal humor. Llevo rato de no estar de mal humor. Y me di cuenta que es el desorden. El desorden sí me pone de mal humor. Entonces, rapidito lo ordeno para que se me vaya el mal humor. Es que me caes muy bien. Me caes muy bien porque yo soy muy similar. Yo, yo en mis espacios personales soy muy ordenado. Y el desorden... Ah, la gran, me, me estresa... Eh, Ex roommates, ex parejas con las que he estado, ya me cansaba yo de decir, mira, ahí recoges aquí, mira esto, ¿qué es mejor? Bueno, yo lo voy a hacer, pero con el tiempo eso se vuelve, uno, uno se molesta, ¿no? Uno sí. Se vuelve un problema, se vuelve un problema grande. Social, se vuelve también un problema matrimonial. ¿sabes? Claro, se vuelve un problema, así, digamos, hablando de un hogar con una pareja o... O que me recuerdo cuando estaba estudiando fuera, eh, tenía dos roommates y las dos eran chicas. Y pues está la premisa que las chicas son más ordenadas Ajá. que los hombres, que yo creo que está para debatir. Sí, no, no, no eso sí es debatible. Era Full. wow. Y yo miraba un suéter en aquella esquina, llevaba seis días el suéter en esa esquina. No. Y, pero te lo juro, yo hasta el número lo llevaba en, en, en el cerebro <risa> y decía, gran compo. Y es difícil, ¿cómo vas a cambiar ese hábito? Y solo con decir, ahí te recordaste que, ah, sí, yo lo hago. Pero a la semana siguiente pasa algo similar y al mes siguiente pasa algo similar. ¿Cómo voy a cambiar a esta persona? Sí, fíjate que un, mi cliente me, me... Me encantan los testimonios que escucho de, de mis clientes, pero uno bien fuerte fue, me dijo, María, salvaste mi matrimonio. Y yo, wow 
Dijo, sí, Te lo creo. Mi, mi marido ya me colgaba. Pero me decía, es que para mí es muy difícil entender cómo mantener el orden. Entonces, lo que hago cuando, cuando me cuentan eso, me pongo en los zapatos de la, de la persona que, que para mí es entre chilazos, pero es como que a mí me pongan a ay, algo de química. Yo, o sea, me pongo a llorar, pues, ¿verdad? Entonces, me pongo en los zapatos y le digo, ¿sabes qué? Vamos a empezar y te voy a explicar por qué llegó a como llegó. Porque cuando nos dan un espacio, empresas, eh, bodegas, casas, eh, hogares, lo, o sea, hogares de, de, de niños eh, con problemas o lo que sea. Eh, cuando, cuando doy, por decirte, a las monjitas y todo, a uno nos dan los espacios nítidos. Uh -huh. ¿Qué pasó para que llegara a tener ese desorden? Hábitos. Y el que nadie nos enseñó a ser organizados. Eso desde Montessori. O sea, eso tendría que ser una clase en sí. el colegio, Me en creo. la U, en todos lados, de organizar, porque... Si una, ahorita di una charla a unos entrepreneurs, eh, porque decían, es que no logro, no logro que los números me salgan en negro porque pierdo mucho, pierdo mucho tiempo, pierdo los procesos, pierdo las horas hombre, pierdo eh, insumos, pierdo todo. Igual desorden, o sea, todo tiene que ver con eso. Y entonces, cuando me contó, me dijo María, es que... Mi, mi esposo jura que yo sé organizar y yo no sé. Entonces me contrata y le empiezo a explicar cómo funciona. Mira, le hubieras visto la, o sea, la cara empieza como a, a relajarse. Uh -huh. Y al final, cuando, cuando terminé mi trabajo, me dijo, María, salvaste mi matrimonio. Al ha sido de los, de los testimonios más bonitos que he recibido. Eh, porque en particular ese matrimonio tenía ese problema. Pues hay mil cosas, pero... Pero en lo que yo le podía ayudar, y es en una empresa, eh, ahorré, no voy a decir la cantidad, pero muchos ceros, muchos, muchos ceros, eh, en dos meses, por la bodega como la tenían organizada. Eh, y yo solo decía, ya hicieron el cálculo de cuánto se ahorraron, ya hicieron el cálculo, porque cuando yo empiezo a observar todo lo que el, 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 la persona... Se organizaste la bodega. Era una bodega... ¡Qué locura! Y toda la papelería, toda la papelería de una empresa, a mí me fascina, me fascina. El, eh, ya, ya tenía en mi mente cómo iba a hacer los procesos de, de organización de papelería, pero se ahorraron muchísimos, muchísimos miles de quetzales en dos meses. Solo porque... Y la persona aprendió cómo iba. Se puso por color, se puso por... Eh, yo manejo muchos conceptos, entonces tiene que estar como acá lo que más piden... Entonces eran, eran personas que llegaban a, con requerimientos a la bodega. Entonces, ¿qué es lo que más piden? Ok, eso se lo voy a poner acá. Uh -huh. Y se lo voy poniendo como en orden, ¿verdad? Y eh, costó muchísimo tiempo. Obviamente fue una inversión de plata grandísima, pero se recuperó en menos de dos meses, ¿verdad? Entonces, todo, todo tiene que, que ver con la respuesta que das al problema que tenías. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces sí, sí, sí va todo. Todo, cuando te hablaba de empresas, todo lo que tenga que ver con organización eh, funciona porque yo trabajo con conceptos. No, no solo es como un área de bebé, un área de una señora de 80 años, un área de... Así, es, son conceptos. ¿Y qué pensás ahorita que, que lo mencionas de cómo ordenas? María Condo dice que ella ordena por categoría. Y no por lugar. Es similar a lo tuyo. Fíjate ¿Estás que... ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí se tiene que trabajar con categorías. Sí o sí. En, en cualquier ámbito. Desde eh, un lugar de médico, un lugar de transportistas, un lugar de papelería, un lugar de abogados. O sea, todo eso a nivel empresarial. En casa, si no tienes las categorías, uh -huh. no sabes cómo cómo llegar, es como en el supermercado, ¿verdad? O sea, dice, ah, aquí está la categoría de hogar, aquí está la categoría de granos, así te vas, claro. porque el cerebro ya, o sea, ya normalmente está siempre con categorías, si no lo organizas con categorías, estás como, y si sí tiene que ver mucho el lugar, entonces es categoría más lugar, porque lo tienes que poner donde lo usas, entonces, eh, sí. Bueno, hace, hace sentido. 
Y otra cosa que... Eh, Perdón que te hable tanto de maricondo, pero... No, pero es que ella fue la que nos pero vino siento a que abrir hizo el... el boom, ¿no? Sí, ella sí. abrió brecha. Sí, sí. Eso que ella hace, que puede ser un poco más emocional, espiritual, despedirse de las cosas. Como, por ejemplo, este libro me ayudó a hacer guiones. Ya me lo acabé, no va... Pues ya... Bueno, tal vez esto no, porque esto sí lo va a guardar. Pero tal vez, <risa> tal vez esto, ¿no? Esto Ajá. estuvo conmigo durante muchos años. La verdad que ya no lo uso porque está deteriorado. Me despido de él y te doy gracias porque en su momento me ayudaste a beber agua. Ajá. Ahora sigue tu camino en el basurero o en otro lugar. <risa> Ajá. No, yo no comparto eso. No comparto. Y fíjate que es simpático porque... Marie Kondo empieza a revolucionar todo esto, ¿verdad? Hasta el, yo no me parezco en lo más mínimo. O sea, yo tengo un canchinflín, de verdad. Y Marie Kondo es toda zen, es toda así, sí. ¿verdad? Y entonces me encanta, me encanta eh, Marie Kondo. Que no pero, camina, ¿no? Así <risas> levitando la, la japonesita. Pero, pero vino, vino a romper esto y decir, ala, esto existe, ¿verdad? Entonces el doblez de Marie Kondo. Y está perfecto. Y entonces sacaron el método maricondo y buenísimo porque nos vino a abrir eh, un poquito a, a romper la piedra más rápido, ¿verdad? Aquí en Guate, por lo menos. Eh, pero yo cobro por hora. ¿Te imaginas que yo estuviera con mi cliente y decir, le gusta? Como que le recuerdo. <risa> o sea, no pues, ¿verdad? Entonces, una asesoría es así de un como, año para ajá, una Entonces, y tampoco ella lo que hace es sacar todo, 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 todo lo del closet y lo pone en tu cuarto. Entonces, obviamente es shock porque tú ves toda esa montaña de ropa y decir, eso es mío. Ay, qué bárbara. O sea, sí ayuda, pero te imaginas lo que yo me tardé, cuántos pasos hice para sacar cada blusa, cada no sé qué, y ponerlo en la cama y de ahí revisar otra vez, o sea, sí. en procesos, en hora hombre, en pasos para ser eficiente, a mí no va. Ese es el estilo de ella, el mío no va. Claro. Entonces, ¿qué hago? Categorías en ropa. Empiezo por decirte los closets, que es como que lo más común. En eso, ok, manga larga, manga larga, y empiezo como a agrupar. Pero así les explico a todas las personas que están trabajando conmigo. Y en eso me dicen, María, yo no sé si ese, ese video que tú pusiste es cámara rápida o sos tú, normal. <risa> <risa> Entonces empiezo y empiezo a explicarles cómo, ok, este es de tortuga, aquí. Esto es igual en, en papelería, en las empresas, por decirte, esto es, va, estas es facturas por cobrar, estas son, esto es pagos pendientes, esto es eh, reportes de, y todo, porque todo tiene que tener categoría. Y trabajo como con post-its y todo. Pero entonces es más rápido porque el ojo ve rapidito dónde está cada categoría. Si yo hago lo de maricondo, my God, termino tres semanas después en organizar un closet, ¿verdad? Entonces, sí. sí creo que funciona ciertas cosas y lo bueno de ella lo tomé. Okay, no, está bien. No, me, no me funciona por decirte home edit. Me fascina también. Es un programa de Estados Unidos. Todo lo manejan por color. Ciertas cosas me funcionan, ciertas cosas no me funcionan. Eh, y voy como agarrando mi propio estilo, ¿verdad? Entonces, yo sí si toditito lo manejo con sistema de pasos. Y eso me ha ayudado a que mis clientes, las empresas, las empleadas, los colaboradores me entiendan. Entonces, dice, ah, ¿cuántos pasos hizo? Y eso se ríen. Sí, 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 ahí voy a reducir los pasos. Eh, y entonces, eso es como mi... Mi core, te pudiera decir, de, de maricondo es despedirse de las cosas. El mío sí. es cuántos pasos hizo. ¿verdad? Y yo te diría que maricondo se tardó en salir. Se tardó en salir una figura como maricondo. Pues de, de Japón no, no es una sorpresa porque es una sociedad que tiene un ojo. Eh, son muy estéticos, muy ordenados. Desde los, sí. desde los jardines, sí. el Feng Shui, ¿sabes? Qué raro que se tardó tanto en salir Ajá. a alguien con ese tipo sí. de hábitos, ese tipo de visión. Estoy seguro que anda a ver miles de maricondos en Japón por, por cómo es la sociedad allá. Sí. Y sabes que en, yo estaba dando una charla en Fundación Valentina. Entonces, eh, sí enseñaba fotos de... Y, y le preguntaba a um, um, Jessica, que es la que me contactó para Fundación, que era... ¿qué qué profesiones o qué trabajos tienen las personas que van a llegar a escucharme. 
porque si él era cocinero también de charlas en, en Embajada Zona 18. Y ahí me gustaba saber dónde habían trabajado. Una era de ventas, una era, era repostero, uno era mensajero. Eh, y en Fundación Valentina era uno de trabajar en un taller. Uh -huh. Y en eso les enseño, les enseño unas fotos de, de cómo mantener un taller organizado. Y me dice, pero era la Toyota. Y entonces eh, dice... Sí, pero es que esa es la Toyota. Ajá. ¿Y? Le digo, ¿qué diferencia tiene si es Taller... Voy a poner mi apellido. Taller Palma. Eh, es lo mismo. Somos los mismos seres humanos. Tenemos la, las mismas herramientas, vamos a tener. ¿Qué diferencia hay? Y viene todo con nuestra idiosincrasia y es nuestras costumbres, nuestro todo atrás. Entonces, me toca romper un poquito eso y decir... ¿Y por qué no? ¿Por qué no yo voy a tener espectacularmente limpio mi área? Aunque mi comunidad no sea así, aunque mi hermana no sea así, aunque mi papá no sea así, es qué diferencia hay. Y esto lo aprendí de Lutais. Decía, what am I people? ¿Qué diferencia tienen de Japón? ¿Qué diferencia tiene? Nada. Nosotros nos tenemos que creer que podemos hacerlo y que se puede vivir de una mejor manera y así, entonces, eh, al día siguiente llegó y dijo, sí, ya llegué a ordenar un poquito el taller que, donde él trabajaba, ¿verdad? Y, y empiezo a entender cómo no nos explicaron a nosotros desde chiquitos los beneficios que era ser organizado, al repostero, al mensajero, ¿verdad? Eh, entonces me decía, ¿me puede dar una solución a esto? Y yo, va, mire, pues venga. Y entonces le empiezo a dibujar al mensajero. Me dijo, ah, la voy a probar eso mañana, ¿verdad? porque a mí me gustaba ese, esa, dar esas charlas ahí, porque eran eh, en Bajada Zona 18, tenía los documentos que por ser como eh, un área complicada, los sacaban de, de, de recursos humanos. Entonces, pero si habían estado en Bajada Zona 18, los dejaban. Entonces ya saben que yo les, lo que les explico es para que ustedes vayan creciendo dentro de la empresa y sean cada vez mejores, uh -huh. ¿verdad? Entonces, bueno, si yo les doy esto, ustedes lo tienen que multiplicar. Porque se los estoy dando gratis, ustedes lo dan gratis también. Y así. Y entonces es bien bonito el, ese cambio, pero con sistema de pasos. Que es, te podría decir que es como mi lema. De, de, así como la maricondo de su doblez. Y su despedirse de sus, de sus cosas. Pero bien, porque los pasos lo hacen sostenible. Uh -huh. o sea, sí. Tú no vas a estar siempre ahí y... Y ellos tienen que saber que hay una secuencia y si luego ya no está ese tallerista o ya no está otra persona, hay pasos para hacer mejor las cosas. Y, y yo creo que tienes que involucrar mucho más, pues si me dejas dar sí, un sí, feedback, sí, sí, sí. involucrar mucho más eh, la variable tiempo, hablar mucho de tiempo, organización de tiempo, administración de tiempo, porque es lo que estás brindando al final. Sí. Claro, las personas son más eficientes, más productivas, pero, pero el tiempo... Que se les sí. de, escurre en las manos, ahora sí. lo estás haciendo todo más rápido. Las uh -huh. personas se les olvida que vamos a estar muy poquito tiempo acá, ¿no? Y que todo es tiempo, es el, el, lo más importante, no es el dinero, es cuánto tiempo inviertes en qué y con quién. Uh -huh. Sí. Tú mencionaste beneficios. ¿Cuáles son los, para ir terminando, cuéntame un poquito de los beneficios de ser ordenado, organizado, estructurado. Cero estrés. El, el mayor beneficio es, para mí es estrés, es evitar ese... ¿verdad? Es como, no encuentro mi examen de, de la U, de... El, ahora ya todo digital, pues, pero, pero el, el no encuentro es, de verdad, es, eh, eh, se le ve las caras a las personas cuando... Cuando todo fluye. Para mí el beneficio de, de, de ser organizado, uno, cero enojos. Eh, liberación de estrés. Todo a tiempo. O sea, eh, ¿qué te digo? El, el, en la U, en, el, en la cocina, en las empresas, en todo. O sea, aparte de ser organizado, es ahorro de, 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 o sea, eliminar estrés, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, 
tener tiempo más para uno. Porque yo le decía a la, a la persona que cocina, es que usted no, es que vaya a cocinar más rico, pero va a co cocinar más rápido, que significa que tengo más espacio para hacer otras cosas, tengo más tiempo para hacer otras cosas. Eh, voy a lavar y voy a... Sí, pero igual acabo de grabar un reel, uh -huh. puse uno de do's and don'ts, es cosas que uno, la maricondo pudiera hacer que, que hace perfecto el doblez. Y yo digo, ajá, se puede volver así, solo doblándolo a la mitad, con dos pasos en lugar de siete. ¿Verdad? ¿Qué va a ser esto? Va a ser más práctico todo. Todo lo encuentra, todo. Porque cuando uno no encuentra algo, no te cuento cuántos pasos hace uno para... ¿Dónde está? Y el grito y, y en la casa, ¿dónde está? Eh, así. Todo eso es paz. Y, y muchos de los testimonios que me dicen mis clientes, María, me regalaste paz. Es, no, es, 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 por eso me gusta tanto esta profesión. Todo es positivo, todo, 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 todo es positivo. Así que beneficios es paz, cero estrés. Y vivir con, con menos. Vivir con menos. Que me, sí, sí, es tan cierto que menos es más que lo complejo no tiene que ser complejo. Sí. ¿Quién, quién te puede llamar? O sea, tú, tú acabas de decir que has trabajado con estas empresas. Eh, lo digo para las personas que nos están oyendo y viendo. Uh -huh. No, hombre, si, es, si esta chica organizó el taller de la Toyota, yo no sé si la puedo No fue llamar. la Toyota. No, ojalá hubiera sido la Toyota, no. La Toyota era mi, 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 referencia. mi referencia. Yo organicé un taller de una empresa... Eh, lo que pasa es que no Mira. sé si, si nos está viendo alguien que vive solo o una ama de Mira. casa. Híjole, ¿será que la puedo llamar a ella? Mira, todo lo que tenga que ver con organización es, 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 es lo que yo amo hacer. Organizo cuartos de bebés. Eh, el otro día me, me contrataron para que diera una charla para empresas donde les explico ¿Por qué el orden va tan ligado a la productividad? Eh, diseño los, es, los muebles de, por decirte, cocinas, basado en la, la, en la familia. Diseñé ahorita una casa completa de todos los ambientes donde son nueve personas, son siete hijos y los dos papás. Fue un reto divino, divino, porque hay muchas cosas, eh, pero la lavandería tiene que ser, o sea, un flow total. Eh, los closets, es, o sea, todo eso, entonces todo lo que tenga que ver con organización me pueden llamar para que si se van a mudar de casa, si quieren diseñar los, eh, la cocina que sea funcional, eh, los closets funcionales porque tienen muy poquito espacio, pero la personalidad del niño es que es muy deportista y bueno, eh, organizo, le acabo de organizar a una señora de 80 años, yo enloquecida con la señora divina, eh, organizo cocinas, despensas, todo. Todo. Okay. Y empresas, sí, cuando me vieron, nos pensaron, eh, yo estaba en el puerto, muriéndome el calor, y en eso me dicen, María, la quieren saludar. Yo metida en, en una bodega con herramientas, con, con lañas, con, eh, con, ¿cómo se llama? con tornillos, yo, o sea, mangueras, eh, cosas de suspensión, todo, todo lo de los carros. Yo, lo que me gusta es que yo no sé nada de ningún área. Y como no sé, tengo que estar preguntando. Entonces, eso me da mucho más conocimiento de cómo organizar. Entonces, me dice, María, ¿la quieren saludar? Y yo, metida en una bodega, o sea, yo sudando. Ella, ¿Quién me quiere saludar aquí en el puerto? Y entonces, llega un mi amigo y me dice, María, yo no sabía que usted hacía eso. Entonces, ya ahorita me llamó para que lo ayude en un laboratorio eh, súper interesante, súper interesante. Eh, pero todo lo que tenga que ver con, con procesos, con todo... Todo, todo. María, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Es mi... El otro día me pidieron una tarjeta de presentación. Yo, yo no tengo tarjeta de presentación. Es mi Instagram. Es Organicet1. Organicet Set, con, con Z. Con Z-E-T. Y Organicet significa organización, eh, espacios y tiempo. Entonces es organi con Z, ah, bueno. E y T. De espacios y tiempo. Y el 1, porque en ese entonces cuando abrí Instagram no, no podía poner solo no. Organicet. Ah, ok. No sé. Así que por ahí me pueden contactar. Yo feliz, feliz de, de dar un poco de lo que yo sé. 
Super, María. Pues gracias por haber estado acá. Te lo agradezco. La verdad que me la pasé muy bien. Se sintió bien, bien familiar. Sí, la verdad. Me encanta. Yo quisiera hablar con tu mamá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Las, las voy a presentar. Sí, sí. Me encanta. Súper. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Esto fue Alma Artesana con Pablo Perdomo y con María Palma de Organicet. No se lo pierdan. Cada semana un episodio nuevo en todas las plataformas de podcast, en televisión y en redes sociales. Gracias y hasta luego. Bye.